家好，我是大伟。道家呢有一个动作叫做晃功，这个动作啊真的非常的厉害，对于中老年朋友们来说啊非常友好。而且咱们很多的中老年朋友们通过这个动作都让自己的身体啊强壮起来了。为什么这个动作这么好呢？因为你只要简简单单的晃上一个十下二十下，全身上下从头到脚基本上都能锻炼到。你要记住一句话，叫做百念不如一抖，百抖不如一晃啊。这个晃功就是这么来的。那么我们接下来也不给大家卖关子，直接把这个动作教给大家。然后如果说你以后啊喜欢这个吃完饭去散步的，咱们也别散了。每天晚上饭后三十分钟就在家里面晃一晃，日常当中没事的时候也不想出门锻炼的，也在家里面晃一晃。只要把这个动作坚持下来，它的好处你自己就知道。咱们接下来一起来看动作怎么去做。感觉视频好的一定要在评论区下方打上有用两个字，你的两个字将会帮助更多的人。咱们现在一起来讲解动作。晃功这个动作，咱们刚开始学习的时候啊，背后要贴着一堵墙，这堵墙大概和你有两个脚这么长的一个距离。为什么呢？因为防止你在晃的时候没晃好，哎，一下没站稳，人靠着墙没什么事啊。所以我们在开始学的时候，你记住啊，双脚分开，比我们的肩膀啊略宽一些。然后呢，我们把手啊像抱着一个大西瓜一样啊抱住，抱着一个西瓜啊或者抱着一个树都行，把你的手肘啊不要下沉，抬起来。好，形成这样的一个姿势，然后慢慢的从我们的前往后这么去摇，在摇的时候啊，幅度不用大，刚开始你在摇的时候小范围去摇就行了。那么我们在摇的时候呢，像小范围的这种摇，我们手都不用架起来，你可以把你的双手放在我们的腿部，你来感受一下你身体的变化。因为我们身体当中有很多小的精细的这些群体啊，它平常啊不一定能参与到你整个运动当中，但是这些小的肌肉群体呢，它又是负责咱们整个身体协调的重要组成部分。所以呢，越到老你会发现啊，大的肌肉群的力量开始衰退了，小的这些负责稳定协调的这些肌肉呢，它的重要性就凸显出来了。所以呢，我们在晃的时候是保持什么呢？就是让你你看慢慢的晃。让你保持一个不平衡的状态当中，在这个可控而不平衡的状态当中呢，我们在做的时候，你就会发现你的小的肌肉群体在不断的调动起来。所以呢，我们把手可以放在腹部，你会发现你在晃动的时候，你的腹部啊会自然而然的收紧，啊，自然而然的开始有一种啊向内绷紧啊，包括你能感觉到里面肌肉发力的感觉。你把手放在腿部，腿上也会有这种感觉，手放在后腰处，啊，你看这么晃。也会有这样的感觉，它会不断的参与进来，所以呢，我们只需要慢慢的去晃动，不断的开始加大你晃动的幅度，就这样去做，慢慢的开始把手啊保持一个抱圆的状态，保持一个平衡，在整个过程当中，整个身体啊，千万不要说啊，你一晃了这个脚，你看不稳往前了，或者不稳往后了，这样都是不行的，我们宁愿把幅度晃小一些。晃慢一些，我们就这样去捏。晃完以后，比如说顺时针，咱们晃完了，在逆时针晃上一个十下，啊，保持两侧是相同的一个晃数，就这么慢慢的去晃，感受啊，你的甚至能感觉到你的脚底、脚趾啊都没有地方着力，然后你的脚趾啊就会不断的发力、抠地啊，有这种感觉。为什么呢？因为脚趾其实在我们整个走路的平衡当中参与也非常多，所以在做到后面的时候，你会发现从我们的脚到我们的腿，再到我们的腹部，都会慢慢的发酸，这就是晃功，慢慢的晃，慢慢的做，不断的增加自己的啊晃动的一个频率啊晃动的幅度，慢慢的增加，慢慢的练习。啊，这个动作非常的棒，分享给大家，大家一定要把这个动作记好了，然后每天坚持跟着我去做，每天做上三分钟，坚持一段时间以后，你会发现这个动作真的是太适合咱们中老年朋友们了。好了，今天视频就分享这里了，我是大伟，是大家的好朋友，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们有很多朋友啊，肚子上一层一层的堆着游泳圈。还记得我之前给大家分享的一个动作吗？叫做摇骨盆。人是躺着的，然后通过我们骨盆的摇动，增加我们里面的一个循环代谢。那么那个动作当时发出来以后，很多朋友都非常的喜欢。但是有一个问题啊，就是咱们并不能随时随地的把这个动作练起来。那么大家不用担心啊，今天我再给大家分享一个道家非常传统的叫做大柔腹法，它其实呢和我们摇骨盆的这个原理啊差不多。
比如说摇骨盆呢，它是把这个骨盆啊讲成一个碗，那么在碗里面装的这些东西啊，我们只要摇晃骨盆以后，那么里面的东西啊不好的就会自然而然的出来。那么我们大柔腹法也一样，只不过说这个大柔腹法是道家传统的一种锻炼方式，而这种锻炼方式呢，咱们有很多人在这里啊积着累着一层一层的游泳圈，都可以通过这个方式啊进行锻炼。那么话也不多说，直接把这个动作分享给大家，大家感觉好用的评论区下方打上。有用两个字，我们一起来看动作怎么去做。那么这个大柔腹法呢，其实非常简单啊，咱们把腿啊先分开，然后呢把手放在我们的右小右腹下方啊，就在这个位置。然后呢，你记住一个口诀，叫做右伸左降啊。你看这是右侧，右侧往上伸，然后左侧往下降啊，右伸左降。那么咱们在做大柔腹法的时候，并不是说就单纯的动手啊，这个动作你记住啊，它和我们常规的柔腹是不一样的。这个动作我们是饭前去做，我们做的时候是带动着我们的腿、我们的臀，还有我们的这个整个腰背啊一起发力，这么去转。你可以配合呼吸这么去做啊，怎么配合呼吸呢？你看，比如说伸的时候吸气，降的时候吐气，吸，吐。吸，吐，慢慢的去做啊。如果你做的快，就不需要配合呼吸了。我们只需要把我们的整个身子转动起来，往上的时候腹部内收，往下的时候腹部下沉啊。配合我们的腿部，腿不要把它绷直了，微微的弯曲。你看，来一、二，跟着我一起去做。我们去做九十九下啊。这个动作一般来说，咱们就是九十九下。做完了以后，你里面会有一种发热的感觉，这就对了啊！所有的家人朋友们，你们在做的时候，整个腹部向上伸，然后再往下降啊！你看，右伸腹部收，左降人下沉啊！就这么去做，跟着我慢慢的转起来，转着转着，只要感觉到里面发热了，这个动作啊，你里面就基本上做到位了。我们在做的时候，你看摇骨盆，它是摇下侧，带动上侧；而大柔腹法呢，我们是对着我们的前面转动我们的身躯，其实也是一样的。所以这个动作你做完以后啊，咱们有的朋友啊，过两三天啊，出来的颜色啊会比较的深，这是正常的啊，是非常好的啊。我们就这么去念，把这个动作给学会，每天九十九下，在春夏之际啊去做，非常的棒。好了，这个动作就分享给大家了。大家感觉好的，评论区下方打上“有用”两个字，同时一定要记得把咱们的视频收藏下来。如果可以的话，希望大家把这个视频啊转发和分享给身边的朋友和家人。我是大伟，谢谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。夏天到了，这是一个瘦身减脂的旺季。你会发现，但凡到了夏天，身上有着肉肉的地方不好藏了。原来冬天啊，穿穿一个长袖子还好藏一藏，现在啊，穿短袖子全都露出来了。所以很多人啊，在夏天啊，都特别的焦虑，想把自己的身材啊瘦一瘦，穿一些更好看的衣服，让自己的身材啊凸显出来。那么今天呢，我来教大家一个瘦身的方法。这是一套非常好的动作，你只要能够坚持去做，每天做上两次，每次三到六分钟，你会发现，只要你能坚持七到十五天的时间，你的肚子这一圈，包括你的腿部，都会慢慢的瘦下来。好了，咱们话也不多说，直接把这么好的一个动作分享给大家。大家如果感觉好的，在评论区下方打上“有用”两个字，并且把视频收藏下来，每天跟着我一起去练。我们现在来开始讲方法。首先呢，这个动作的核心要素啊，就是一个字“抖”，百念不如一抖，就是这么来的。你看，把腿先颠起来，然后左右腿交替的去这么颠。你看这个动作是不是像超慢跑啊？腿要分开来啊，像分开来这么去颠。颠完以后呢，这个手啊，其实是不是这么放的？我只是让大家去看一下，注意看我的腿啊，这么颠，快速的颠，身体慢慢的往下沉，腿快速的用你的脚后跟撞击地面，看到没有？撞击地面，先开始是踮脚，然后慢慢的身体往下压，蹲下来，然后用你的脚后跟撞击地面。在做的时候，你能明显的感觉到你一些不需要的这些肉肉啊，就开始疯狂的抖动。感受一下，咱们把手机暂停，感受一下，是不是连带着我们的腰腹都开始抖动？好了，这个时候其实还没结束啊。当你能感觉到这个抖动的时候，已经入门了。然后我们需要怎么样？把我们的里面的肌肉在发力的肌群再收紧，怎么收紧？把手你看这么往前去放
，你手可以做一个超人的姿势啊，握拳，也可以双手怎么样交叠在一起，放过我们的头顶，身子往下俯，快速的抖动，保持呼吸频率。换个角度给大家看一下啊，身体往下沉，头可以低下来啊，慢慢的感受，逐渐会发现你的腿酸了。腰部、腹部开始酸了，然后我们保持匀速的呼吸。当你感觉这个酸的感觉开始难以忍耐的时候，好，我们休息一下。休息的时候啊，我们是这么慢慢的这么去做，不要完全就休息了，往那一坐或者站在这不动。休息的时候慢慢的做，把你的心率降下来，心率慢慢的降下来，感觉讲话的时候和别人不是那么喘了。这个讲话的时候啊，能正常的讲一句完整的话。好了，这个时候我们的心率就已经降下来了，然后继续第二轮，身子俯身，手摆动起来，慢慢的把身体往下压，保持好呼吸的频率，用你的整个脚后跟去撞击，啊，后背挺直，不同的角度看一下，保持匀速的呼吸，好，就这样去做，当你喘了以后，再如此反复，啊，腿就这么晃。就这么，你定时啊，一直反复三分钟的时间，然后比如说你白天做上一组，晚上做上一组，一天就六分钟，坚持七到十四天，你会发现你的腿怎么样，有力量了，循环状态变好了，腿也会瘦了，然后你的腰腹部也会感觉有力量了，去摁一摁，不像以前那么松软了。这就是我今天给大家分享的方法，一定要把它学会。好了，今天的视频啊就分享到这里了，我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。中老年人如何快速地提高自身的免疫能力？你的免疫能力强弱和你的运动之间是否有着直接的关系？我相信这是很多人心中的一种疑惑。那么我们很多的中老年朋友嘛，他是从小啊身子就弱，一些小风小寒一到自己身上啊，就容易着了道，麻烦啊是咚咚咚不断。那么年轻的时候啊，火力壮一些还能说得过去。年龄越大，发现这些问题啊，这些麻烦、啊、越来越多。这个免疫能力啊弱了以后啊，各种各样麻烦来找啊，自己啊特别的心烦，怎么办呢？那有些朋友啊就尝试运动，结果一发现，哎，运动完了以后还不如躺着呢。一运动啊，反而身体啊越来越弱。哎，这是怎么回事呢？其实我们说到这个问题上面，就要讲一句话。大家听完就明白啊，叫做三分念七分吃。年龄大的中老年人会面临很多问题，比如说啊，你的钙质在流失，你的肌肉含量在流失，那么你的免疫状态也不如年轻人，这些都是我们需要面对的一个问题。那么这些问题啊，就牵扯到一个答案，就是什么呢？首先我们要吃得进去啊，吃得进去很重要，而且你怎么去吃，去吃什么也非常重要。那么我们应该怎么去吃呢？首先，第一个啊，就是钙质的补充啊，钙质的补充这个就不用去说了，对吧？你的骨骼是否坚硬都需要钙。那么钙的补充有哪些呢？我给大家推荐一个就比较比较好的是什么呢？就是我们家里面用那个晒干的这个小虾皮，这个小虾皮我们每天炒菜的时候多放一些，汤里面放一些。这个小虾皮啊，它的钙质含量非常的高，甚至咱们有的朋友啊，平常喝奶的时候也可以选择驮奶，或者呢，就是把这个小虾皮啊打成粉去吃，这种啊都是很有效的去提高我们的钙含量，并且每天没事的时候都晒晒太阳，这个是增加我们的骨骼硬度。你所有的走路运动都需要我们骨骼能够承担这个力，所以骨骼放在第一个。第二个就是很多人容易忽略的一点是什么？就是你的蛋白质摄入够不够？蛋白质摄入一旦不够了，你会发现各种各样问题就会来找你。为什么呢？因为蛋白质是我们基础组成的一个部分。你的蛋白质摄入一定要足。我们每天啊，建议咱们中老年朋友们自己学会这个计算公式啊。你看你的体重，假设是五十公斤，我们乘以一个一点二的系数就是六十克。那么每天摄入六十克的优质蛋白就行了。注意，这里是优质蛋白。什么叫优质蛋白？比如说你们吃的鸡蛋，鸡蛋当中含有六克的优质蛋白。那么还有这个鱼啊、虾、啊、奶啊。
，鱼虾肉奶蛋嘛，这几样都是含有优质蛋白的，所以优质蛋白我们要摄入足。你看啊，为什么要摄入蛋白质？就连我们的头发啊，你看这么一摸，这个里面都有充足的角蛋白。咱们自己啊，平常去大房子这边啊，滴一下，然后呢，拿一个小单子，小单子上面后面后缀都会有很多的蛋白，蛋白质特别的重要啊，而且呢，你的肌肉的合成都需要蛋白。人往上走了，五十岁以后，你每年肌肉会往下走百分之三左右的一个流失啊，这样的流失的速度。那么为了减少它的流失，我们一个呢是要补充蛋白质。二个呢，就是要去念，所以蛋白质这个环节当中啊，很多人摄入不够的，而且很多人啊，他的蛋白质补充并不是靠优质蛋白，他是吃什么？他是去吃这个啊，像这个植物蛋白啊，比如豆制品，豆制品当中含有大量的植物蛋白，但是植物蛋白所含有的氨基酸，它是不如这个优质的这个蛋白质的。所以呢，我建议大家平常像鸡蛋啊，像奶类啊，奶类的话，这里为什么单独讲奶类不讲牛奶啊？牛奶很多朋友啊，它是不耐受的，所以呢，我们可以吃驼奶，可以吃羊奶，这种啊，它的分子比较小，我们比较好容易进入到自己的身体当中，转化为能量。所以呢，还有呢，像这个肉类，肉类的话，我建议大家就是稍微瘦一些的，那、啊、瘦一些的肉类，鱼虾这种都是优质的蛋白，咱们可以去吃。然后接着往下去走，就是蔬菜和水果啊，这个自自由搭配。现在啊，咱们生活水平好啊，各种物流也非常方便，想吃什么自己只要搭配均衡就行，千万不要去挑食。好，饮食这里呢，给大家说完了，紧接着咱们就要去讲动了。那么运动为什么有的人是越练越强，有的人是越练越弱？这里就涉及一个问题，什么问题呢？就是你要去知道。当我们在进行运动的时候，我们的身体其实呢，在运动完之后是走一个下坡路的。所以你有没有发现，咱们有很多的人他是常年不怎么运动的，突发奇想一下，然后就去运动。运动完以后呢，即便啊他把自己啊运动完以后把衣服啊裹紧了啊，不让自己的毛孔张开，不让小风小寒进入身体当中，依然在第二天或者第三天，甚至第四、第五天以后，哎，就开始了啊，比如说啊感冒啊。有一些咳嗽啊，这是为什么呢？其实原因很简单，我告诉大家，就是因为你在运动完以后，你身体当中的一个免疫能力啊，你的免疫水平是在走一个下坡路，然后在第二天、第三天甚至第四天的时候，都是在处于一个低谷当中。什么叫低谷？这是你的正常状态，这是低谷。那么在达到第四天、第五天以后，它就会慢慢的回升，回升上去以后，它就会高于你原先的状态。所以运动这个东西啊，它不要什么了，不要过量。第二个就是你要去坚持，前期你的运动如果说越来越过量，超出了自己身体的负荷，那么在接下来的第二、第三天，你的免疫状态会拉到低谷，非常的低。这个时候是你非常虚弱的状态，虽然你可能自己没什么感觉，但是事实如此，你的免疫能力低了。这个时候，如果你在一些公共的场合，场合当中有一些不好的。这种小的一些不好的东西进来了，那你很容易啊就遭受它的一个啊感染。所以，那么我们应该怎么做呢？我们就应该把我们的运动强度给降低，同时去坚持增加它的一个频率。我们一周做个五次啊，一周做个四次啊，达到一个固定的频率去坚持去做。千万不要以为我练一天我就怎么样，有这种想法啊不可取。所以呢，我在这里啊给大家推荐的运动非常简单。第一个呢，比如说我们做超慢跑，超慢跑啊也非常简单，在家原地小跑就可以了。还有一个是什么呢？就是拍手，每天拍手，把手往上拍，后背拍，就这么样站着这么拍，非常简单。站着，然后手拍过头顶，举上去，再在后背拍，这也是一个非常好的运动。第三个呢，就是我坐着给大家演示的，就是手上，你看。手一捏，这里有个高点，高的点叫什么？叫做合谷。合谷往下走，这么一条线，我们称之为什么呢？手是身体的缩影，里面啊，它对应的是我们的五脏。所以呢，我们用这条线对应的是脊柱，就这么转，每天早上去转。早上睡醒的时候就这么刮，手捏紧了。然后就这么刮啊，左右手交替，每天五十下到一百下，一百下到两百下都可以。额头、后背会发热，有了这种发热的感觉就行了。这个呢，就是我今天教给大家的方法。那么我们把它总结一下，其实也非常简单。首先就是吃，吃非常重要。为什么呢？它是原材料。衣服破了一个洞，你不可能拿一个铁皮把它补上。那么我们要怎么做？就是你这个衣服是布的，就拿布的。是绸缎的就拿绸缎的，对不对？那所以呢，我们的原材料进来要足，那么原材料就是靠吃。
，吃完了以后，那我我们还要去动，动的话也讲了很简单的动作，比如说我们很之前分享的这个超慢跑的动作，大家可以看一下往期的视频，超慢跑就是居家的一个非常好的选择。然后呢，我们也可以上下拍手，手上下去拍，站着去做就可以。然后最后一个就是手上的一个锻炼动作，每天都可以这样去做。只要你这样去坚持一段时间以后，你会发现你的状态、你的免疫能力慢慢的就开始往上走了。往上去拉伸啊，这是一个需要坚持的过程。所以听到这里，大家一定要有一个极强的意识，就是要知道吃是在念的前面的，但是你并不是一味的吃就行，吃和念一定要综合起来，这样才能充分的把我们的身体的状态给拉伸。好了，今天的视频就分享到这里了，给大家分享的一些干货知识，希望大家喜欢。如果说你这感觉这个视频啊对你有帮助，那么你把这个视频转发和分享给身边的朋友和家人。我是大伟，没关注的记得关注我一波，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。